नमस्कार आयुष टी अर्पुर कामशास्त्र प्रबुद्ध मनस्क कार्यक्रम के स्वात निम्ब आयुष टी वो वनूत प्रयत्न के कई हाक है किरेरे मध्यम इतिहास मोट मोदलने बार के निम आयुष टी वि कामसूत्र ग्रंथ तात्पर्यव वैद्यक विज्ञान मूलक शास्त्रीय तल्सको प्रयत्न अब कार्यक्रम मूलक इंदे नम जो वेद ब्रह्मश्री समन्वय सरस्वती डॉक्टर राघवेंद्र मोक्षगुंड गुरूजी प्रख्यात ज्योतिषी वास्तुतज्ञ बहुश्रुत वंस श्रीत भारध्वज अकाडमी फॉर् प्यारा सैन स्टडी संस्था संस्थापक निर्देशक आगे बनियर स्वागत मोदन गुरूजी कार्यक्रम के स्वागत नमस्कार समस्त आयुष वाहिनी वीक्षक बांधव नम कामशास्त्र परवार सदस्य नमस्सुमांजलि हरि तत्सत वीक्षक कड़े के संचिके ना संभोग मुन नड़ी फोर प्ले अवंत विचार बेहतना सदर्भली आसुपास विचार बरते आ सदर्भली दंपति तम लैंगिक तृप्ति ऐने विचार सरणिया ना मतना अदरली नखक्षत दंतक्षत विचार बरते अदर मुंद भाग ना गुरूजी केली पड़ोण शतमानोदर्मार्थ्यो नमो नम त्रिवर्ग मोक्ष कामेभ्य कामेभ्यस्वी नम कामोकार्षी नमो नम कामोकार्षी काम कौती नाहम कौमी काम कर्ता नाहम कर्ता काम कारयिता नाहम कारयिता ये ते काम काम स्वाह वात्स्याय नम हर्षे नमो नम रतिमताभ्या नमो नम नमस्कोमी कामसूत्र ग्रंथद प्रणीतर वात्सायन महर्षि नमस्कार सलिता काम अधिदेवत रतिदेवी समेतन मन्मथन सह नमस्कार सलिता इवती कार्यक्रम प्रारंभ मोणी प्रश्न कड़ी प्रकार निजकू तुम समंजस प्रश्न कड़ी नहीं एल प्रयत्न अस्टेलो निजवालू वैलडाकंतु निजवालू रीति अनकलचरल आगेरतको अनफइंड अंत नाब ना या सिवलज सोसईटी चिख चिख मकुल सह ना हेती कच्चार परचार जिगटबार् इवेल चिख वयसू हेकोड़ता हि वयोमान के बोस्टे आवश्यक आगता बरत स्वल्प मटिगे सोजीग अंत अन याके काम प्रक्रिया ईर काम अतक ना मुद्दे हंतल हेती नानु इन मुद्क हमें प्रहार मत शीतकार अंत बे प्रहार अंदर हड़यो अंत इगे निलोदी नखक्षत दंदक्षत के निलोदी अब बंदा याकेश्यक आगे अगर इन जस्टिफिकेशन नमें नमेंगे याकंद्रे काम स्वरूप इतकदे वैलडा काम स्वरूप नमेंगे काम विवादात्मक घर्षण अंदर करतार काम गुद इबर मध्य नड़ीतकाट के गलाटे हल्सी काम के हलवर विश्लेषण हलवर व्याख्यान एो कवि एो दार्शनिक प्रतियोर को अर्थमारो अव नमेंगे सहस्रार वर्ष को बंद सरवरवर दृष्टिकोण नोड़क या अंशव भिन्न नोड़बूद नमेंगे गोता काम अरुषार्थव आगते काम अरीषड वर्ग दी बरतक शत्रु सह आगते काम अतको नमंद साधन सह आगते काम अतको विवादात्मक विचारू सह आगते आगते दृष्टिया तेजक इले नखक्षत हेगो या नखक्षत विधान अदर उगुर हेगे बेस्को हेगे अदान ना पोषण बे चर्चा इू मुख्यवा ऐन इंतर ना गमन मोदे मनुष्य स्वभाव सैकालजी आधार दिल ना अर्थमकोदे प्रयत्न पड़ोण मनुष्य साधारण हेगी भिन्नत बयसताने विलक्षणत वैविध्यव वैचित्र्यव बयसताने 
ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾವೇನೋ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನದು ಒಂದು ಕುರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಸ್ಸಾರ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇರಬೇಕು ಈ ವೆರೈಟಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಖಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ್ಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇದು ಸಹ್ಯವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಖಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸೋದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮನು ಪಶು ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಶಸ್ಸು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೋಮೋಸ್ಯಾಪಿಯನ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂದಾಗ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಕಾರಣ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಗತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ
ಪರಸ್ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪರಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಖಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಮೊದಲನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಪರಪುರುಷ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹತೋಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನೈತಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಂಗಾತಿ ಒಂದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಖಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾನು ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲ ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಅನ್ನೋನು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿಜಿಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಹೋಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಧನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸೋದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನೈತಿಕವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಖಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ವಸ್ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಖಕ್ಷತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಖಕ್ಷತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಈಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಒಂದು ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಕೆಯ ಹಾವಭಾವ ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಖಕ್ಷತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ನೋಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಚೋದಕ ಭಯಾನಕ ಅಂತ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ನಕಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅವರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಚೋದಕ ಅಂತ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಟೋಟಲಿ ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅದು ಮಧ್ಯ ಗ್ರೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗ್ರೇ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತ್ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕಾರಗಳು ವಿಕೃತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೂ ಸಹ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಿರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸ್ತ್ರೀನು ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಬಹುದು ಆಂತರಂಗಿಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಕಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಂಛೆಗಳು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಜನಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಅಂತ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೈವಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಅಷ್ಟೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ
ನಿನ್ನ ಬಲಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಿಡಿಯಮ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಖಳನಾಯಕ ಹೌಹಾರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಶರೀರದ ಬೆಲೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ಏನು ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶರೀರ ಇದ್ರೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಆತ್ಮ ತಾನೇ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಆತ್ಮಾನೇ ನಾನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಶುಭ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಅಂಗವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಉಗುರಾಗಿರಬಹುದು ಕೂದಲಾಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಚೋದಕರ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ವರ್ತನೆ ಅವರ ಮಾತು ಅವರ ನಡೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇದರಿಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ದರ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎತ್ತರಾಣೇ ಇರಬೇಕು ದಪ್ಪಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ರೇಷಿಯಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಗುಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀತಾಮಾತೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಭಯಾನಕಳಾದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಯಾನಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭಾನು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಗುರುತಿ ಇವತ್ತು ನಕಕ್ಷತ ದಂತಕ್ಷತದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣ ಇರುವ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾರಿದೀಪ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ